Po, sa ating lahat na narito, maraming salamat po sa introduction, napaka-comprehensive ng introduction na ibinigay para sa akin. Um, ngayong umaga po, nais ko mag-zero in sa RA 9710, which is the Magna Carta of Women. Alam po natin, ito yung ating um, sinis-seminar, tinitraining, uh, giniiko talaga sa buong bansa. Kailangan maintindihan po natin na yung discrimination against women, especially now, ito po yung napapanahon, no? na mas lalong pag-aralan natin kung ano ang discrimination against women. And what are the rights of the women guaranteed under the Magna Carta of Women? All rights in the Philippine Constitution and those rights are recognized under international instruments duly signed and ratified by the Philippines in consonance with Philippine laws shall be rights of women under Magna Carta of Women. These rights shall be enjoyed without discrimination since the law prohibits discrimination against women, whether done by public and private entities or individuals. So, lahat po, lahat, ano, dapat alam ito. Even private individuals, meron silang pananagutan dito. Even ang public individuals, no? The Magna Carta of Women spells out the following rights. Ito po yung dapat maintindihan na hindi lang po ito sa kababaihan, kundi dapat para sa buong bayan, ano? Kasama po ang mga kalalakihan natin na um, necessary na mapag-aralan kung ano itong mga protection or rights na ito. First, protection from all forms of violence including those committed by the state. So, kailangan pong magkaroon ng mandato ang ating mga gobyerno, ang ating lokal na gobyerno, magkaroon ng mga vow desk nila. Importante po yun, ang violence against women desk. Kaya po meron tayong GAD, ano? Gender and Development, yun po, bahagi po no ng pagkakaroon ng VAUDES. Second, protection and security in times of disaster, calamities, and other crisis situations. Yung meron pong mga women-friendly no, na spaces, kailangan po yun ng mga kababaihan. Lalong-lalo na kapag may kalamidad, minsan po kasi yun yung madalas, no? hindi pinapansin ng mga tao. I remember sa Marawi, mga rehabilitation and mga lugar po ng mga Moro women, they have no place separate dun sa kanilang lugar. Kaya po nag-advocate tayo when I was there na magkaroon ng spaces for women kasi iba po yung kanilang lugar. No? So, next, yung participation and representation. We are advocating more, no? more voices for our women sa loob po ng iba't ibang mga institusyon natin. Maganda po sana kung maaabot natin, sabi sa ating um, Republic Act 9710, ang gusto po sana natin, 40% of women in all development councils. Medyo mahirap po yung nabutin na ng 40%. In fact, sa Congress, napakaliit ng percent of women no, na represent, representatives natin ngayon. Pero yun po yung gusto natin. Actually, ang pinaka maganda ay 50-50 percent gender balance. Agree po ba kayo doon? Ang mga kababaihan. Ano? <laughs> Di ba? Kasi po, para pantay tayo at marinig ng uh, sapat ang boses natin. Gusto rin po natin ng equal treatment before the law. Kailangan po i-repeal or i-amend yung mga batas sa Kongreso at sa Executive at Legislative Body natin na unequal. No? Halimbawa po niyan sa mga sinusulong namin na batas, yung mga discrimination sa kababaihan o yung mga arcade clause na po. No? Halimbawa, yung pupwedeng patayin ng lalaki ang babae kapag ka nagkaroon siya ng relasyon sa ibang lalaki, yung mga ganun po, no? So, archaic na po ang tawag namin doon. Pero nasa, nasa konstitusyon pa po natin yun hanggang kayon. 
Kaya po kailangan i-amend na yung mga batas na hindi pantay para sa kababaihan. Equal access and elimination of discrimination against women in education, scholarships, and trainings. Ito po, mahalaga talaga ito eh. Educational materials, yung mga curricula, kailangan po natin i-review para matanggal yung mga gender stereotypes and images na lalaki lang ang may kaya nito sa matala ang mga babae, mamaliitin sa ganitong position or ganitong ginagawa. Ang kailangan po maging uh, maging bukas no ang lahat na uh, iprohibit yung mga ganitong materials na hindi nakakatulong para iangat ang dignidad ng mga kababaihan. Equal participation in sports, no? I'm sure marami po sa inyo na sa sports na ngayon, ano, yung mga competitive pa nga yung mga sports na ginagawa. Kailangan pong mag-develop talaga or magkaroon, no, maka-benefit ng sports development ang mga kababaihan. Non-discrimination in employment in the field of military, police, and other similar services. Ngayon po ba tumatanggap na ng babae sa ating kapulisan and sa ating military? So ngayon, naayos naman po ito. Next, yung non-discriminatory and non-derogatory portrayal of women in media and field. Ito po, very careful po tayo dito kasi this is culture. No? Importante po sa kultura. Ang kultura natin, sinasabi nito kung ano ang gawin natin, kung ano ang custom natin, kung ano ang pinapakita ng tradisyon natin. So, kung paano po tinitingnan ang babae sa media, napakahalaga. No? Um, it's a form of education na inaabot ang pinaka-pinaka-backward pa nga natin. Kasi pag napanood nila sa TV, it's either sasabihin nila, ah, okay yan o hindi. Diba? So, ibig sabihin po, kailangan aware tayo, nire-raise natin yung consciousness ng mga tao, ng general public, on the dignity of women and children. Child, kasi lagi ko pong sinasabi na women and children dahil kahit po ang mga bata, kailangan din tingnan na merong buong karapatan katulad ng isang maganda. Comprehensive health services and health information and education. Ito po yung kailangan i-cover ang both stages ng buhay ng babae. Yung mortality, morbidity rate, yung lahat po, maternal care, care, yan po yung mga kailangan ano, na ipinaalam natin. In fact, mataas po yung maternal health care, uh, maternal uh, mortality natin hanggang ngayon. Ibig sabihin, marami po po sa mga kababaihan natin na mamatay pa rin sa mga sakit na po pwede sanang maiwasan sa mga um, pregnancy risks and whatever. Especially benefits din po, kailangan po ito. Inadvocate po natin ito sa 9710. Two months with full pay based on gross monthly compensation for women employees. Pero nagbasa din po kami ng batas sa Gabriela Women's Party List ng paternity leave benefits. Huwag po kayong mag-alala mga kalalakihan. Inaalala po namin ang inyong kalagayan. In fact, yun po yung inadvocate nga namin na magkaroon talaga both ang mga kababaihan at kalalakihan ng leave benefits para po sa bata. Kasi alam nyo po, kapag uh, mahusay natin na palaki yung mga anak natin, uh, investment po ito for the future. Wala pong pinakamainam tayong magagawa kundi to take care of our children now. Diba? So more benefits for the children, benefit din po yun ng mga adult ngayon. Equal rights in matters relating to marriage and family relations. The state shall ensure the same rights of women and men to enter into and leave marriages. Freely choose a spouse, yun po yung mga ano. Uh, Siyempre, kaya, kaya po nilagay ito para masabi natin na yung betrothal and marriage of child shall have no legal effect or halimbawa, alam po ng lahat ng mga ahensya, DSWD, DOH, PAPCOM, Supreme Court, DOJ, IPP, LGUs, yung relations ng family at saka yung klase ng mga uh, marriages, ah, 
well, related to marriage na meron tayo. Meron pa pong mga ginagaranti na following civil and political economic rights of women in the marginalized sectors, yung RA 9710. Ito po yung food security and resources for food production. Napaka-comprehensive po, ano? And localized, accessible, secure, and affordable housing, decent work standards, employment, livelihood, credit, capital, and technology, silk skills training, representation and participation, access to information, social protection, recognition and preservation of cultural identity and integrity, inclusion in discussions on peace and development, services and interventions for women in especially difficult circumstances, protection of girl children, protection of senior citizens. Yun po yung lahat, ano? Para sa Republic Act 9710 natin. Meron po tayong implementing rules and regulations dito. Maaari ko pong ibigay sa inyo after. This is published by the PCW, Philippine Commission on Women. I'm sure familiar po yung iba sa inyo dito. Now, I would like to stress, ang kalagayan po na meron ng mga kababaihan ay challenging ngayon. For example, we have a 74 percent po. No? 74 percent ng mga uh, narinate na kaso ngayon. Ito po yung kabahabahala. Ano? Mula po ito sa Ulat Lila, sa Center for Women's Resources, 74 percent puro po bata ang cases ng rape. So we have to work more, we have to do more. Kasi kung gusto po natin tulungan ang mga generation ng bata ngayon, ngayon po natin yung dapat gawin. Hindi po dapat nag-increase ang porsyenta ng mga ganito. We have a 74% case na bata sa rape. Yun po ang kabahamahala at yun po dapat ang asikasuhin ngayon. Now, Gabriel Women's Party List is reviewing RA 9272, which is the, um, which is the uh, violence against women and children no? na law. Meron din po kaming EWOC na ini-include po namin sana yung electronic violence against women and children. Dahil bago na po ang teknolohiya, sino pong nag instagram Sino pong may Facebook? Ayan, tinataas na nila yung ganyan. Diba lahat tayo, sino po yung mga iba't iba ang ginagamit na paraan para ano. So we have to put it in the law also. So yun po yung ibaw, si amendment to the RA 9272 na meron tayo. And of course, gusto ko rin sabihin, dahil netizen na po kayo, ina-announce namin, meron po kami Gabi by Gabriela, kung saan po pwede po kayong magsumbong ng sexual harassment, Rape cases, kahit ano pong cases na meron kayo, and the chatbot will answer you. Meron po tayong ganong teknolohiya ngayon na ipinapalabas. Sana po ay magamit ninyo. Tatandaan nyo lang po, ang ilalagay nyo po ay Gabby, G-A-B-B-I-E, uh, by Gabriela. At po, pwede nyo po kayong magsumbo at sasabot po siya sa inyo kung ano ang mga batas na babagay sa inyong cases. Thank you very much po. Magandang magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity sa akin ng mga pagsalita sa inyong lahat.